Hablemos de Arte. Hablemos del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. El mito de Coyol Chauqui está cargado de simbolismos que hoy en día siguen siendo motivo de investigación e inspiración para diversos creadores. Tal es el caso de la exposición Imaginario Coyol Chauqui, la cual ofrece una mirada estética a esta diosa a través del trabajo de 10 artistas de diferentes disciplinas como pintura, grabado, escultura y collage, mismas que se desarrollaron entre el año 2018 y 2023. Y ahora vamos a conocer los detalles de esta muestra que se exhibe en el Museo Banco de México con Cristian Becerra, un uno de los artistas participantes. Muy buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, todo bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Oye, eh, platícanos de esta propuesta que es, tenemos entendido un imaginario social reflejado en tres secciones que exploran la identidad cultural, las reverberaciones de la diosa lunar en la vida actual. Platícanos de cuál es su propuesta. Sí, pues bueno, es una invitación por parte del Museo del Banco de México y este, pues realmente trata de reunir diferentes piezas de diferentes artistas, de diferentes generaciones, así como diferentes medios, como bien mencionabas, y está dividida en tres núcleos, ¿no? que uno primero es tratar un poco acerca de la identidad, todo acerca de esta diosa lunar, cómo ha estado presente en nuestros tiempos actualmente, eh, núcleo 2, que es la dualidad y la correlación que mantiene de manera simbólica. Por ejemplo, en ese núcleo son dentro yo con mis trabajos, que es a partir de eh, Papel Moneda, ¿no? que es un trabajo que vengo haciendo desde hace ya unos 10 años aproximadamente. Y el tercer núcleo, que es el símbolo de la reconstrucción y sanación, que también tienen este, algunas piezas muy interesantes de algunas compañeras artistas. Ha aparecido esta diosa lunar justamente en los billetes mexicanos. Yo me acuerdo que había uno, creo que era de 10 mil pesos, o no sé, eran de los 10 mil nuevos pesos, que, que era verde, creo. Y aparecía exacto. ahí la diosa, ¿no? Sí, exacto, eh, 10 mil 10, pesos. Y también una moneda, creo que era la de 50 Ajá, pesos, si no sí. me recuerdo. La moneda era hermosa también, era hermosa, porque es justamente eh, un símbolo, un icono, muy, muy representativo de la cultura prehispánica, pero también de un imaginario que no es tan común en el mundo, el, el, común, el imaginario del de pueblo mexica. ¿Cómo es que se interviene justamente esto a partir de los billetes? Sí, justo ahí yo lo que, eh, yo las piezas que presento son tisografías que son de papel moneda, pero de, en este caso son dólares. Eh, y yo lo que trabajé, o la invitación por parte de la curadora Ethel, fue también eh, en hablar acerca de lo cíclico como algo que se repite para mantener el, la vida en, en curso, ¿no? Y esa relación que tiene el dinero o el papel moneda, esa iconografía, pues es muy importante porque, pues sin embargo también parece que el papel moneda o el dinero tiene este uroboro, ¿no? Que siempre pasa de mano en mano y eso es lo que mantiene un poco la circulación de, del dinero. Entonces... Yo realmente trabajé desde ese aspecto y realmente el, eh, todos los dólares americanos están fragmentados, ¿no? Entonces también es como esta reconstrucción que, que te mencionaba. Es que es muy interesante porque esta diosa quizá tenía una intención, quería aparecer en nuestras vidas de algún modo y allá pues ya, ya pasaron a, hace algunos años, pero cuando se construía justamente el tendido eléctrico en el, en el centro de la Ciudad de México fue cuando se descubrió de manera fortuita y fueron los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro los que la descubrieron. Después le dieron aviso a las personas en el INA, tardaron mucho en ir los del INA, este, les hablaban porque como ellos trabajaban en la noche, nadie quería ir en la noche, todo el mundo tenía tur turnos eh, de la mañana, entonces nadie quería ir en la madrugada a revisar este hallazgo hasta que Raúl Barrera, el, el investigador y arqueólogo fue y se asomó y dijo sí, aquí hay algo muy importante y bueno, pues ya conocemos toda la historia, todo lo que pasó después y ahora lo retomas como un símbolo muy importante de nuestra identidad, pero también de lo que sucede hacia el exterior, en este caso tiene que ver con la moneda hasta ahora más fuerte del mundo, eso puede cambiar en cualquier momento, de hecho ya está cambiando, que es el dólar, ¿no? Claro, sí, bien este, mencionas aparte del dato curioso como la, el hallazgo, ¿no? Es muy, muy curioso cómo sigue persistiendo esa eh, colectividad, esa potencia, esa cuestión cíclica, 
¿no? Para, como, y diciendo la, la diosa lunar que nos alumbra todavía en la noche, nos quiere decir algo. Pero sí, realmente eh, la pieza que presento se llama Todos los Sagrados se Profanan y es un cuerpo de trabajo que vengo ya haciendo hace un año y medio, gracias a, al apoyo de las becas, sobre todo este. Y, y justo pues habla acerca de todos esos mitos, ¿no? Todos los elementos que son. Eh, la característica de lo sagrado y lo profano dentro del dinero también, que es algo muy curioso, ¿no? Que eh, tiene dos, dos puntos de vista. Entonces, pues sí, es, un, es parte de todo esto cíclico, como, como bien se menciona, ¿no? Que se repite para estar constante en la vida actualmente. En cierto modo, el dinero para muchos también es como un dios, ¿no? Alguien a, a quien adoran y al que veneran, ¿no? Lamentablemente, sí, que está muy mal eso, pero sí viene siendo... Esta, esta relación. Y las piezas justo también están hechas con una tinta de una palma, de una palma que le da el tono verde a los dolores americanos. Entonces es un proceso cíclico en el cual extraigo la tinta y vuelvo a darle este tono verde hermoso a estas piezas que, que mantienen esa relación también con la colección. ¿De qué dimensión son estas piezas y cómo están dispuestas? Son tres piezas, eh, son de un metro por un metro cada una y este... Entonces se eh, logra ver el detalle muy bien de todos estos elementos gráficos simbólicos que contienen este papel moneda. Y entonces es una base en tinta fotosensible, que es la extracción de la palma. Y después eh, se hace la impresión de, de, de toda la, la cuestión simbólica eh, figurativa ¿no? que está en las piezas. Uh -huh. eh, parte de esa propuesta está conformada por las piezas de otros 10 artistas Bueno, en realidad 9, contigo 10 ¿Qué es lo que has visto? ¿Hay algún hilo en común, algún denominador común eh, Con el que se estén acercando justamente a esta figura de Coyol Shauki? Sí, creo que realmente la propuesta de mis compañeros es muy este, muy acertada en cada, en cada este, núcleo, ¿no? Por ejemplo, está esta pieza de Mariana Castillo de Val, que es una pieza de gran formato, y también esta relación que tiene con las otras piezas, que son algunos collages. Eh, hay una pieza de Luis Rochín, que está en la sala donde está la mía, y que realmente tiene un diálogo muy, muy concreto, ¿no? Porque también eh, Luis Rochín y yo, pues, hablamos acerca de esta cuestión de, que se repite, esta cuestión cíclica, ¿no? Y también hay pintura este, de otro carácter, un poco más figurativa, pero realmente todos mantienen este hilo siempre con, con la diosa lunar. Uh -huh. Como parte de Imaginario Coyolchauqui, esta muestra, eh, también se proponen algunas actividades alternativas, como por ejemplo esta isla de color, Shauqui. Hay algunas actividades también para niños. Eh, eh, ¿Qué es lo que nos puedes referir al respecto? Sí, pues es una, una pieza de intervención para que los niños puedan este, participar. Este, pero también hay otras actividades, ¿no? Este, hay unas conferencias, va a haber unas, yo creo que un ciclo de podcast donde los artistas hablarán más a fondo con las piezas. Incluso estos diálogos que son importantes mantener entre los artistas, ¿no? Pero el Banco de México siempre ha tenido esta idea de involucrar a todo tipo de gente de cualquier edad. Y bueno, ahorita que están, este, pues ya pero de vacaciones, pues para que los niños puedan ir a ver la, la exposición y, y colaborar ahí. Aprovechen, vayan a ver esta exposición Imaginario Coyol Chauqui en el Museo Banco de México, que se, ubine, eh, se ubica en Avenida 5 de Mayo, número 2, en el Centro Histórico, y se puede visitar de martes a domingo de 11 a 17 horas. Cristian Becerra, muchas gracias por platicar con nosotros. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto, chao. Gobierno de México.